Rasuah dan pecah amanah yang jijik dan ditegah agama menjadi barah dalam masyarakat disebabkan sikap tamak. Lebih dikesali pemimpin yang sepatutnya memikul amanah mentadbir negara tanpa segan silu terbabit dengan perbuatan tidak bermoral itu. Pilihan raya umum ke-14 membawa banyak perubahan dalam usaha menangani rasuah di negara ini. Selepas tahun mengambil alih pemerintahan negara, jelas manifesto Pakatan Harapan PH untuk membebaskan Malaysia dari gejala rasuah dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggungjawab. Malah ada yang menyifatkan usaha menangani rasuah pencapaian terbaik kerajaan PH khususnya kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sejak mengambil alih tampuk pemerintahan negara tahun lalu. Daripada 60 manifesto yang ada, 20 adalah berkaitan dengan isu governance, integrity dan anti-corruption. Dan hampir semua ke-20 ini telah pun dibincang dan mula menunjukkan perkembangan-perkembangan daripada semasa ke semasa. Kita membuat dua proses, satu pembersihan dan satu pembetulan ataupun pemulihan. Pembersihan itu sedang buat. Itu perkara yang lepas. Tetapi yang lebih penting ialah perkara yang akan datang. Antara usaha proaktif yang dilakukan kerajaan sejak setahun lalu bagi menangani rasuah adalah menubuhkan jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti-rasuah. Turut ditubuhkan Pusat Governance Integriti dan Anti-Rasuah diterajui Tan Sri Abu Qasim Mohamad. Selain itu, Pelan Anti-Rasuah Nasional 2019-2023 diwujudkan dengan menggariskan 115 inisiatif bawah enam bidang keutamaan. Bidang berkenaan, tadbir urus politik, pentadbiran sektor awam, perolehan awam, perundangan dan kehakiman, penguatkuasaan undang-undang serta tadbir urus korporat. Sama ada kita berjaya untuk bunuh rasuah atau tidak adalah berdasarkan kepada yang pertama uh, iktizam politik uh, uh, pemerintah sendiri. Saya rasa kini iktizam politik kita ada. Yang kedua ialah SPRM itu sendiri. Efektifnya SPRM itu sendiri. Nampak gaya setakat ini SPRM sangat aktif dan efektif. Bagi rakyat Malaysia, keseluruhannya harus bersyukur dengan usaha dan komitmen berterusan kerajaan memerangi rasuah. Malaysia kini bukan lagi seperti beberapa tahun lalu yang dianggap negara kleptokratik. Sebaliknya, kini sebuah negara berintegriti dan dihormati. Bukan mustahil, kedudukan negara dalam indeks persepsi rasuah Transparency International juga bertambah baik sekaligus mengangkat imej Malaysia. Ranking dia naik daripada 62 kita naik kepada 61 pos 180. Hmm. Ha, Mana ada peningkatan lah walaupun dalam uh, 5 6 bulan ni. Hmm. Ha, jadi itu sebabnya saya menyatakan bahawa kita jika kita lihat kepada tangkapan oleh SPRM. Hmm. Tangkapan dan juga pendakwaan adalah sangat-sangat berkualiti. Ia tergulung pada golongan-golongan elit, golongan-golongan dan juga uh, ini skandal-skandal yang besar yang mereka ditangkap di dakwa. Sehingga hari ini saya amat uh, berpuas hati kerana uh, kebanyakan cadangan-cadangan yang kita cadangkan kepada kerajaan diluluskan dan yang paling penting dia dilaksanakan. Ada yang dalam proses, ada yang telah pun sempurna. Tetapi kita memerlukan masa. Komitmen dan ketegasan kerajaan dalam usaha menghapuskan rasuah telah terbukti. Malah kerajaan berikrar meneruskan agenda itu. Sokongan dan kerjasama masyarakat serta anggota perkhidmatan awam amat diperlukan untuk kejayaan lebih besar.